السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت تمیم داری والی روایت میں دجال کے تین سوالات آئے تھے مختصراً بتا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری نے جو آپ سے روایت بیان کی اسے لوگوں سے شیئر کیا اور پھر تمیم داری نے جو ہے تفصیل سے اس کو بتایا بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا اور پھر سمندر کی لہریں جو ہے اسے ایک جزیرے پر لے گئیں پھر وہاں پہ جساسا کا معاملہ پیش آیا پھر جساسا سے ہوتے ہوئے یہ ایک خانقاہ میں داخل ہوئے اس خانقاہ میں جانے کے بعد ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بہت ہی بڑا قد و قامت والا آدمی تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس نے مجھ سے کچھ سوال کیے ان میں سے ایک سوال تھا کہ مجھے بے سان کے نخلستان کا حل بتاؤ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اس نے پوچھا مجھے تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس نے آگے بھی کچھ سوالات کیے جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور اسلام سے تھا لیکن آج میں ان تین سوالوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے پہلا سوال کہ بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں دوسرا تبریا کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں اور تیسرا زغر کے چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں ان تین سوالات پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت سارے حقائق پتہ چلیں گے اور اس کے بعد بعض نکتے ہیں جن پر سوچنے کا موقع ملے گا اب یہ بیسان کا جو باغ ہے یہ بی بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے اسے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جزیرت العرب کے جب حصے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت اردگرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے جو دجالی ریاست ہے یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا جس کی تصدیق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت ہم بھی اپنی شعرا افاق کتاب معجم البلدان بلدان میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پھل دیتے تھے سکس ہجری تک جو علامہ ہم کی تاریخ وفات ہے ان درخت تو نے پھل دینا بند کر دیا تھا اللہ اکبر یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے گویا دجال کے خروج کی تین بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی اگلا سوال اس کا بحیرا تبریا کے پانی سے تھا تو بحیرا تبریا کا پانی خشک ہو چکا یا نہیں گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کی خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے بحیرہ تبریا اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے اس کی لمبائی 23 تھری کلو میٹر یعنی تیئیس کلو میٹر زیادہ سے زیادہ چوڑائی تیرہ کلو میٹر یعنی 13 کلو اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے 
इसका कुल रकबा 166 मुरब्बा किलोमीटर है इस पर इस वक्त इसराइल का कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बगैर किसी जाहरी वजह के रफ्ता रफ्ता खुश्क होता जा रहा है इसराइली हुकूमत खलीज अकबा से पानी की पाइपलाइनों के जरिए पानी यहाँ पहुंचाती है लेकिन बहरा तिबरिया का पानी मीठा और समंदर का पानी कड़वा है इसलिए इसे मीठा करने के लिए बड़े बड़े प्लांट नस्ब करने पड़े हैं जिससे बड़े पैमाने पर अखराज आते हैं बहरा तिबरिया के खुश्क होते साहिलों की तस्वीरें कई साल पहले शाया हो चुकी हैं इसका खुश्क होना इस बात की दलील है कि दल की जबानी इसके खुरूज की दूसरी अलामत भी पूरी होती नजर आ रही है दजाल का तीसरा सवाल जुगर का चश्मा जो दर हकीकत उसको खुरूज की इजाजत मिलने का वक्त करीब आने की तीसरी अलामत है जुगर के चश्मे के बारे में दरअसल जुगर जो है ये हज़रत लूत आसलाम की साहबजादी का नाम है आपकी दो साहबजादियाँ थी एक का नाम रवा और दूसरे का नाम जुगर था बड़ी साहबजादी को इंतकाल के बाद जिस जगह दफनाया गया वहाँ करीब ही एक चश्मा था जिसका नाम आइन रबा पड़ गया अरबी में चश्मे को आइन कहते हैं छोटी साहबजादी के इंतकाल पर इन्हें भी एक चश्मे के करीब दफन किया गया तो उसका नाम आइन जुगर पड़ गया यानी जुगर का चश्मा ये जगह भी इसराइल ही में डेड सी के मशरक में वाक है दज्जाल की तफ्तीश और तजस की आन मुताबिक ये तीसरी जगह भी इसराइल में वाक है और इसका पानी पूरी तरह खुश्क होते ही उसे खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी तो ये तीन सवाल उसके उन निशानियों से मुतल थे जिनका ताल्लुक इलाका जात से है बाकी उसके जो सवाल थे वो हजूर सल्हल वसलम की ज़ात पाक से थे उसने पूछा कि मुझे नबीन सल्लाम के बारे में बताओ कि उन्होंने क्या किया है हमने कहा वो मक्के से निकल कर यशरफ यानी के मदीने आ गए हैं उसने पूछा कि अरबों ने इनके साथ जंग की है हमने कहा हाँ उसने पूछा उन्होंने उनके साथ क्या किया हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इतात कबूल कर ली है इस पर उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है हमने कहा हाँ इस पर उसने कहा इनके लिए यही बेहतर है कि वो उनकी इतात कबूल कर ले अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ मैं दज्जाल हूँ मुझे अन करीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी असल वरम वर्क अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।